rares sont les équipes à avoir remporté un trophée continental sans avoir gagné le moindre championnat national. Seuls 4 clubs réussirent cet exploit en Europe. Aux côtés de Parme, du Bayer Leverkusen et de West Ham, se tient une formation espagnole spécialiste des coupes nationales et européennes qui ne fut jamais en capacité de s'imposer en Liga et qui est considérée de l'autre côté des Pyrénées comme étant un second couteau. Vainqueur de la Coupe des vainqueurs de Coupe en 95 et évoluant désormais dans les bas-fonds de la seconde division espagnole, il s'agit du Real Saragosse. Le Real Saragosse est un club espagnol fondé en 1932 et qui depuis 1949 n'a jamais quitté le monde professionnel. Avec 58 saisons en Liga, ce club fait partie des 10 équipes ayant disputé le plus grand nombre de saisons en première division espagnole. Jamais champion mais sur le podium de la Liga à 5 reprises, le club aragonais s'est spécialisé dans les coupes en remportant la Copa del Rey à 6 reprises pour 5 finales perdues ainsi qu'une Super Coupe d'Espagne. Il fut également vainqueur de la Coupe des Villes de Foire en 1964 avant de remporter en 1995 la Coupe des Vainqueurs de Coupe, deux compétitions ayant aujourd'hui disparu. Au total, ce ne sont pas moins de 9 trophées qui furent remportés par le Real Saragosse pour autant de finales perdues. Initialement dénommé le Zaragoza Football Club, l'équipe aragonaise changea d'appellation en plusieurs reprises pour finalement s'appeler le Real Saragosse en 1992. Ces joueurs sont alors surnommés Los Magnos, soit le nom familier accordé aux habitants de la province d'Aragon. Parmi les nombreux autres surnoms accordés à cette équipe, on retrouve celui de Blanquillos qui fait référence à la couleur du maillot porté par les Saragossans. Le logo porté par les Blanquillos s'inspire directement du blason de la ville. Le lion d'or couronné sur fond rouge serait un hommage à Alfonso Ier d'Aragon qui participa à la Reconquista en reprenant Saragosse aux musulmans en l'an 1118. Ce dernier était d'ailleurs un descendant de la lignée royale de Léon qui donna son nom à une région actuelle de l'Espagne, soit la Castilla y León. La couronne dorée et ses cinq tiers précieuses visibles font référence quant à elle à la couronne portée par les rois d'Aragon jusqu'au XVIe siècle. Le Real Saragossa évolue au stade de la Romareda depuis 1957 et sa capacité est portée à 33 608 places. Il s'agit du 18 e plus grand stade du pays et il accueillit trois matchs de coupe du monde en 1982. Sa dernière rénovation date d'il y a à peu près 30 ans et malgré le poids des années ainsi que l'enlisement du club en seconde division, les affluences restent importantes et avoisinent les 18 000 spectateurs par match. Capitale de la communauté autonome d'Aragon, Saragosse est la cinquième plus grande ville d'Espagne avec ses 68 000 habitants. Ville folklorique et reconnue pour son architecture, elle attendit 1903 pour qu'un premier club de football soit créé, mêlant en son sein aristocrate aragonais, citoyen britannique et étudiant à l'université. Ce fut le point de départ du développement du football dans la province de Saragosse, développement qui s'avéra chaotique puisqu'aucun club n'arrive à se stabiliser, faute de moyens financiers et de soutien populaire. Sur les cendres d'un ancien club de la ville, l'Iberia Sport Club voit le jour en 1917 et réussit à s'imposer sur la scène régionale en devenant la meilleure équipe de toute l'Aragon après avoir remporté l'intégralité des compétitions officieuses qu'elle dispute. La stabilité acquise par cette équipe va permettre à d'autres clubs de se structurer à l'image de la Sociedad Atlética Stadium en 1919 qui deviendra le Real SAS trois ans plus tard ou l'ambitieux Saragossa Football Club fondé en 1921 et qui cherche à détrôner l'Iberia Sport Club à l'échelle régionale. Ce dernier va d'ailleurs se faire absorber par le Real SAS en 1925 pour former le Real Saragossa Club Deportivo. La professionnalisation du football en 1929 va pousser les clubs saragossans à trouver une solution pour pouvoir évoluer au plus haut niveau. D'un côté, le Real Saragossa Club Deportivo accède à la 3 division en 1930. De l'autre côté, l'Iberia Sport Club échoue à la promotion en Liga en 1929 en raison du golavérage, puis pour un point seulement l'année suivante, avant de s'écrouler en raison de problèmes économiques et finir en 3 division à l'issue de la saison 1931. Les deux équipes refusent la fusion et préfèrent créer une nouvelle équipe composée des dirigeants et joueurs de sites de formation. Le Saragossa Football Club est fondé le 18 mars 1932 et son blason reprend les couleurs de la ville. Évoluant au Campo des Toreros, soit le stade de l'Iberia Sport Club, la puissance économique et sportive de cette nouvelle formation va lui permettre de passer à l'étage supérieur en 1934. Deux ans plus tard, le Real Saragosse accède à la Liga avec une équipe qui gagne le surnom d'Alifantes en raison du jeu rugueux et physique imposé par ses joueurs qui atteignent pour la plupart le mètre 90. 
Malheureusement pour les Alifantes, la guerre civile éclate deux mois seulement après la fin du championnat et ce n'est qu'en 1939 que le Zaragoza Football Club dispute son premier match dans l'élite du football espagnol. Après une saison d'apprentissage difficile pour Los Magnos, qui réussiront l'exploit d'atteindre les demi-finales de la Coupe du Roi, le Saragossa Club de Football, renommé ainsi en raison de la loi du 21 janvier 1941 obligeant les clubs espagnols à hispaniser leur appellation, termine avant-dernier de Liga et retrouve la seconde division. Sachant que l'Espagne fut officiellement neutre durant la seconde guerre mondiale, bien qu'idéologiquement proche de l'Axe, les championnats espagnols continuèrent de façon ininterrompue et Saragossa effectua l'ascenseur entre 1 et 2 division avant de sombrer en 3 division au terme de la saison 46-47. Le club va alors disputer ses deux dernières saisons dans le monde amateur avant de retrouver la 2 division en 1949 pour ne plus quitter le monde professionnel jusqu'à aujourd'hui tout en effectuant l'ascenseur entre la Liga et la seconde division jusqu'en 1956. Le club va alors effectuer de profondes mutations pour passer un cap et jouer les premiers rôles sur la scène nationale. Cela passe dans un premier temps par la construction du stade actuel des Blanquillos, soit l'Estadio de la Romareda, qui peut accueillir plus de 32 000 spectateurs contre 15 000 pour l'ancien stade de Saragosse. Un projet soutenu par la municipalité saragossane qui est encore aujourd'hui le propriétaire de cette enceinte et qui fut financé par la vente de l'ancien stade de Torero. Pour finir, le recrutement astucieux effectué par les dirigeants va aboutir à la formation d'une équipe compétitive qui écrira les plus belles pages de l'histoire du football aragonais. Sous la houlette d'un jeune entraîneur qui n'est autre que le second meilleur buteur de l'histoire du FC Barcelone, César Rodriguez, l'équipe aragonaise va se positionner comme l'une des meilleures formations d'Espagne et même d'Europe. En 1961, le Real Saragosse termine pour la première fois de son histoire dans la première partie de tableau de la Liga en accrochant une prometteuse troisième place. Durant 8 saisons consécutives, les Blanquillos vont systématiquement terminer dans le top 5 du championnat, accrochant un autre accessible sur le podium en 1965. Mais c'est dans les coupes nationales et européennes que les Aragonais vont faire sensation. Après une demi-finale de coupe du Généralissime atteint en 1962, la Coupe Nationale étant appelée ainsi en raison de la présence à la tête du pays de l'autoproclamé Caudio Franco, les Saragossans vont disputer 4 finales de coupe consécutives. Sa première finale résulte d'un parcours historique. Jusque dans les années 80, le football espagnol est dominé par 4 formations, l'Atlético Bilbao, l'Atlético de Madrid, le Real Madrid et le Barça. Les trois premières équipes furent écartées dans le tournoi par les Aragonais, qui se présente alors face au Barça en finale, mais s'incline finalement sur le score de 3 buts à 1. Cette même année, le Real Saragosse découvrit la Coupe d'Europe en participant à la Coupe des villes de Foire, mais quitta la compétition dès le second tour. La saison 1963-1964 est à ce jour la plus belle qu'ait connu le football aragonais. Los Magnificos, surnom donné à cette mythique formation, sont alors portés par 5 joueurs offensifs considérés comme des gloires à l'échelle locale. Canario, Santos, Villa, La Petra et Marcelino Martinez, meilleur buteur de l'histoire du club. Ces cinq magnifiques firent parler la poudre tout au long de la saison, notamment en Coupe des Villes de Foire, où ils écartèrent en quart de finale la Juve, puis le Standard de Liège, pour finalement disputer une finale 100% espagnole face à Valence. Cette confrontation se déroulant en Cornou devant 50 000 spectateurs fut disputée 3 jours après la finale de l'Euro, remportée par la Roja parmi lesquels 3 joueurs titulaires évoluaient alors sous les couleurs du Real Saragosse dont Marcelino Martinez qui trouva le chemin défilé au cours de cette finale. Le choc entre les deux formations espagnoles s'avère décevant et les deux équipes balbutient leur football. Marcelino Martinez, héros de la Roja lors de la finale du championnat d'Europe trois jours plus tôt, récidive en marquant le second but décisif et permet à Saragosse de soulever son premier trophée. Un trophée qui en appelle un second, puisque 11 jours plus tard, Saragosse remporte sa première Coupe du Roi en disposant de l'Atlético Madrid en finale. Un doublé historique qui fera figure de déclic puisque les Aragonais remporteront par la suite de très nombreux titres. Après une nouvelle finale perdue de Coupe d'Espagne en 65, les Blanquillos gagnent un second trophée national en 66 en battant cette fois-ci l'Athletic Bilbao en finale. Sur la scène européenne, les Aragonais disputèrent une demi-finale de Coupe des Coupes en 65 face à West Ham avant de disputer une nouvelle finale de Coupe des Villes de Foire en 1966, perdue cette fois-ci face au Barça en prolongation. L'âge doré des 5 magnifiques prend alors fin et les Aragonais retombent dans l'anonymat de la Liga en effectuant une année de purgatoire en seconde division lors de la saison 
Après une saison de transition qui verra le club échouer à un point du top 5, les Blanquios retrouvent des couleurs sous la direction du tacticien et charismatique Carriega qui fit signer 4 joueurs paraguayens qui enchanteront la Roma Reda. L'équipe surnommée les Saraguayos réussira à accrocher une troisième place en 1974, puis à terminer vice-champion d'Espagne l'année suivante avant d'échouer en finale de la Copa del Rey en 1976 face à l'Atlético. La rénovation du stade de la Romareda permit d'accueillir trois matchs du Mondial 82. Quant à l'équipe aragonaise, elle se stabilise en milieu de tableau et remporte une troisième Coupe d'Espagne en 86 et effectue un joli parcours en Coupe des vainqueurs de coupe la saison suivante en atteignant le dernier carré de la compétition avant de se faire lourdement battre par l'Ajax sur le score cumulé de 6 buts à 2. Les Saragossans se positionnent ainsi comme une équipe de première partie de tableau et vont bénéficier d'un coup de pouce inattendu pour effectuer un retour tonitruant sur la scène européenne. La loi du 10 juillet 1990, obligeant les clubs professionnels espagnols à transformer leur entité en devenant des sociétés anonymes sportives, vise à favoriser une meilleure gestion des finances de la part des clubs. Le Real Saragosse est la première équipe à boucler son dossier et prend de l'avance sur les autres clubs en modifiant l'organisation interne avec la création d'un conseil d'administration présidé par l'actionnaire majoritaire du club. Il s'agit d'Alfonso Solan Serrano, ancien conseiller municipal de la ville de Saragosse. Par ailleurs, chaque dépense est contrôlée et soumise à un vote, contrairement à ce que faisaient les autres équipes soumis à la décision d'un ou d'une poignée de dirigeants. Une excellente gestion financière couplée à une gestion sportive admirable, puisqu'un jeune entraîneur du cru va surprendre tous les observateurs en battant des records de précocité et en atteignant les sommets européens. Victor Fernandez, 30 ans, est appelé au chevet de l'équipe A en 91 et réussit à la maintenir en Liga lors des playoffs disputés face à Murcia. Fernandez va se trouver à la tête d'une équipe qui comprend dans ses rangs des joueurs pour la plupart expérimentés mais aussi anticonformistes tels que le capitaine de la Mannschaft Andreas Brehm, Gustavo Poyet, Naïm ou encore Miguel Pardessa, à la fois capitaine mythique du Real Saragosse et étudiant en droit et en philologie d'où il en sortira doctorant. Une équipe qui réussira à disputer la finale de la Coupe du Roi en 93 perdue face au Madrilène. Fernandez s'appuie alors sur un 4-4-2 avec un milieu de terrain flexible pouvant évoluer en 4-3-3 en fonction de l'adversaire. Le bloc défensif évolue très haut afin de favoriser les transitions offensives en jouant directement vers l'avant. La grande qualité de cette formation est son intelligence de jeu, sachant par ailleurs que les joueurs ont beaucoup plus de responsabilité et de liberté quant à la créativité et l'inventivité du jeu. Un jeu offensif, énergique et d'une impressionnante justesse qui permet à Saragosse de remporter une quatrième Coupe d'Espagne et de terminer une surprenante troisième place en championnat en devançant notamment le Real Madrid alors que le début de saison fut délicat au point de voir la place de Fernandez menacée dès le mois d'octobre. Une saison couronnée de succès qui permet aux Blanquillos de disputer la Super Coupe d'Espagne perdue face au Barça de Johan Cruyff sur le score de 2-0. Mais c'est en Coupe des Coupes que le Real Saragosse va réaliser le plus grand exploit de son histoire en atteignant la finale de la compétition. Après avoir écarté Chelsea et le Feyenoord Rotterdam, les Saragossans retrouvent Arsenal, vainqueur en titre de cette épreuve. Après une première mi-temps nerveuse et une seconde mi-temps qui vit les deux équipes débloquer leur compteur, le match semble se diriger tout droit vers les tirs au but, mais à la toute dernière minute, un éclair de génie signé Naïm va émerveiller le Parc des Princes et tous les spectateurs de la rencontre. Une volée de plus de 40 mètres permet au Real Saragosse de ramener la coupe à la maison et de parachever le plus beau triomphe de l'histoire du club. En ce soir du 10 mai 1995, le Real Saragosse atteignit son apogée et aura l'occasion de disputer pour l'honneur une finale de Super Coupe d'Europe perdue lourdement face à l'Ajax. Le club va lentement redescendre de son piédestal au cours des années suivantes et ce en raison des arrêts Bosman et Malaja permettant au club de signer autant de joueurs étrangers qu'ils le souhaitent en fonction de leur appartenance territoriale. Cela est évidemment en faveur des clubs les plus puissants financièrement, ces derniers pouvant recruter les meilleurs joueurs des championnats internationaux. Le seul souci, c'est que le Real Saragosse ne fait pas partie de cette catégorie et Saragosse va se retrouver à jouer annuellement le maintien. Le club glane tout de même une cinquième Coupe d'Espagne en 2001 mais connaîtra sa première alerte de la saison suivante en étant relégué le temps d'une saison en seconde division. 
Le retour en Liga sera triomphal puisque les Blanquillos, s'appuyant sur quelques individualités à l'image de David Villa, Luciano Galetti ou le défenseur brésilien Alvaro, vont réussir à renverser en finale de la Coupe du Roi les Galactiques du Real Madrid en remportant une sixième et dernière Coupe d'Espagne avant de glaner un nouveau trophée en remportant la Super Coupe d'Espagne. Les Saragossans vont alors lentement disparaître du premier plan de la scène nationale malgré une ultime finale de Coupe d'Espagne disputée en 2006. Après une année de purgatoire en seconde division lors de la saison 2008-2009, les Aragonais vont définitivement quitter la Liga en 2013 et pour la dixième saison consécutive, évoluer en Segunda Division. Malgré une défaite en finale des playoffs en 2015, les Saragossans restent embourbés en milieu de tableau et la situation risque de ne pas s'améliorer d'ici sous peu en raison d'un déficit structurel et de lourdes dettes. La passion reste cependant toujours présente et les affluences sont équivalentes à celles d'un club de Liga. Certes, le Real Saragosse ne sera jamais considéré comme un monstre du football espagnol et européen, mais ses 9 trophées en font un club respecté sur la scène nationale et un spécialiste hors pair des coupes ou compétitions à élimination directe. Longtemps régulier en championnat malgré des moyens limités, le club aragonais n'a pas su prendre le bon wagon depuis l'arrêt Bosman et le boom économique du football européen. Aujourd'hui en difficulté sur le plan financier et sportif, les Blanquillos peuvent compter sur un soutien populaire qui se remémore les grandes heures du football aragonais en espérant retrouver l'élite du football espagnol le plus rapidement possible.